Myndi þú vilja við sættum um aðeins að rúksamba til þessu? Sko, það þarf, ég hef alltaf verið, ég hef verið fyrir að skoðunni lengi að við ættum heima þarna. Skoðunni lengi að við ættum heima þarna. Ísland hefur síðastlega áratugi verið eitt af frjálsustu ríkjum í heiminum. Tegnar þess hafa stoltir sínt fram á á þessari litlu eigu býr hargjör fullvalda þjóð sem er ekkert ómögulegt. Landið hefur ekki verið sjálfstætt lífveldi nema í nokkra áratugi og því tíma hafa framfarir á sviði efnags, hagsaldar, lífskilliða og stöðugildis í heiminum fyrir þjóð sem stöðu lífræði, fullveldi, framfarir og fyrir viðleitni verið hvað örastar í heiminum. Getu og fullveldi Íslands er nú ógnað á utanakomandi sem og illendur öflum sem vilja takmarka fullveldi þjóðarinnar. Sagamannsins er full af styrveldum, efnaðsærfileikum og stjórnarum brotum. Það er þekkt sögulega að þegar þjóðir hafa staðið frammi fyrir erfileikum í hvaða formi sem það kann að vera að skyndilusni hafa verið teknar sem er að spjóða skjótustu undankomuleiðina undan vandanum. Þjóðverjar hversu hittlega yfir sig í kjölfar heimskreppunar. Rússar koma ógnastjórn yfir sig í kjölfar erfileika í hinnaríki sem á utanríkismálum í fyrir heimstjórnum. Það er algengt í sögulegum skilning að hræðsla í bland við erfiða tíma sé hættur í þjóðum. Ef þú ert Íslendingur þá stendur þú hvort sem þér líka betur eða verð og gróskötum. Einig þjóðarinnar og samhelni gegn utanakomandi völdum sem ógna frelsi og sjálfsókurna rétti þjóðarinnar er gríðalega mikilvæg. Ísland sem frjálst fullvalda ríki reyndist vera eining sem öðraði helbundum viðmiðum. Landið nútímavendist á ógna hraða og fiskimiðir reyndist vera gjöfur og sáu þjóðinni fyrir efnaðsgrunni til að byggja á. Með vandamótin var Ísland vel á vegu komið með að verða eitt ríkasta land heims og með hina hæstu þjóða framleyslu á íbúa í heiminum. Íslendingar hlutu hvað eftir hann að titla eins og hamingi samasta og langlífasta þjóð í heiminum. Þessari ótrúlegu þróun náði Íslendingar sem fullhálda þjóð, frjálsi frá afskiptum utanakomandi ríkja í þeirra þjóðmálum og með ótakmarka aðgengi að öllum þeim náttúruðlindum sem hefði fagra Ísland hafði upp á að bjóða. Mjög hátt hlutvalda mentafólki er í landinu og fæðingartíðni hefur stöðu fyrir jákvæð. Tækningita landsins er almennt álitin vera góð og á landinu eru mikla auðlindir og möguleikar sem enn hafa ekki eru full rannsakaðir eða nýttir. Landið er lítið og þjóðin er fámenn sem þýðir að geta þjóðarna til þess að ná sér, snúa ástandinu sér í hag og takast á við erfileika er mun betri en hjá flestum öðrum ríkjum. Ísland hefur mark oft sýnt fram á það að það getur gert hluti hraðar og öðrum í sig en reiknað var með. Fullveldi er skilgrinn sem sjálfstæði það að hafa fullt vald yfir málum sínum. Ef Ísland gengur í Evrópsambandið þá tapar þjóði fullveldi sínum. Þá þarf einnig að breyta stjórnarskrá landsins vegna þess að það stangast á við lög að afsala landinu fullveldi. Árið 2005 var útfyrningsvermæti sjáaráfurða um 57% alls vöruútflutnings. Í reglugerð Evrópusambandsins um sjávarútvegsmál kemur fram að öll aðeldaríki ESB hafi ótvíraðan rétt fyrir fiskiskip sín til að veiða á öllum miðum aðeldaríkina innan 200 mílna markana. Aðeld myndi því afsala rétti þjóðarunar til að njóta ein þeirra auðlinda sem það er í sjónum um hverjus Ísland. Aðkvæðarettur ESB skiptist eftir fórsvelda Það þýðir að Ísland hefði innan við 1% vægi í málefnum sem kynnu hafa úrslita áhrif fyrir landið. Lítið 
er vitað um framtíðar ákvarðana töku innan ESB og lítil reynsla er komin á aðild nýju ríkjana. Mark bendir hins vegar til þess að sumar þjóðir sjái eftir aðild og reyni að draga sig úr sambandinu. Slíkt er hins vegar með ógerlegt öðruvísi en að fara í algjört þrúat. Evrópusambandið er samansett af velferðaríkjum. Flest ríki sambandsins eru hins vegar ekki að ná að viðhalda eða ná fórsvöld og aukningu sem er nöðsynleg til að geta haldið upp í velferðarkerfi. Þetta þýðir að líklegasta lausnin verður að flytja inn vinna á utan svæðisins eða taka afleðingum. Einu rök fyrir aðeitt að Evrópusambandinu eru aukin viðskipti við meðlum í sambandsins. Þetta hefur hins vegar ekki verið reynslan. Þvert á móti á viðskipti við ríki utan sambandsins aukist hraðar en viðskipti við ríki innan sambandsins undarfærin ár. Aðeins um 8% af fyrirtækjum innan Evrópusambandsins hafa viðskipti á milli innri landamæra sambandsins. Það mun reynast Evrópusambandinu gífulega erfitt viðfangsefni að örfa eftirspur og fjárfestingar þegar áhrif fæðingartíni og mikils útflutnings bara að segja til sín. Atunleysi síðustu 28 ár í Evrópusambandinu er búið að vera um 8-12% allan tíman. Evrópusambandið setti árið 2000 í sókallum Lissabon markmiðum að takmark að vera árið 2010 og þeir ríkasta og samkeppnistafasta hagkerfi heimsins. Vöxtur Evrópusambandsins hefur hins vegar helst farið fram með því að bæta við nýjum meðlinum. Samtök iðnaðar og verslunar í Evrópu fylgja eftir framvindu árangur þessar markmiða. Fyrsta skýsla þeirra kom út árið 2005. Þar kom í ljós að þjóðartekist vegna Evrópusambandsins árið 2004 voru átjón árum á eftir þjóðartekum vegna bandreikna. Það þýðir að það myndi taka Evrópusambandið átjón ár að ná þeirri hagsat sem vegna bandreikna byggu við árið 2004. Framleiðsla í hagkerja Evrópusambandsins var fjórtán árum á eftir framleiðsla bandreiska hagkerfsins. Aðtunni þáttaka og það hlutfall þjóðarframleiðslu sem hagkerfi Evrópusambandsins fjárfest í framtíð sinni það er í rannsóknum og þróun tegna Evrópusambandsins var 25 árum á eftir bandreikum. Næsta skýsla kom út árið 2007. Sú skýsla sýndi það fram á að bílið milli efnaðs bandreikina og Evrópusambandsins hafði stækkað enn meira. Þjóðartekjur tegna Evrópusambandsins voru nú 21 ára eftir. Framleiðni var nú 17 ára eftir. Aðtunni þáttaka, rannsóknir og þróun voru nú 28 ára eftir bandreikina. Þegar öfnaðarsástand versnar, bellur gengi gjaldmiðinsyfirlitt. Sem gerir það að verkum að útflutningur getur orðið eins konar björgunarhingur. Með upptöku efru myndi Ísland ekki stjórna sín vegin stýrvöxtum og í raun myndi gjaldmiðlin alls ekki þjóna hafi landsins nema mögulega vegna tilviljana. Í 
einstakt tækifæri hefur nú myndast til þess að verja fullveldi landsins, til þess að standa á þeim arfi sem sjálfstæðið hefur gefið þjóðinni. Ef þú ert Íslendingur, þar er það skilda þín að mæta þessari áskonum og stöðva allar þeir tilraunir sem gerðar hafa verið og gerðar mun verða til þess að skaða fullveldi Íslands. Ísland á ekki heima í Árópsundi. Ísland er, þar og vera, sjálfstætt, fullvaldan og frjálst. Upplýsi Ísland.